ఇక్కడ మేమున్న హోటల్లో గోల్ఫ్ క్లబ్ ఈ ఫ్లాగ్స్ బాగున్నాయి మాక్సిమం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సౌత్ కొరియన్స్ ఈ గోల్ఫ్ క్లబ్ దగ్గర ఉన్న కొబ్బరి చెట్లు అన్ని కొబ్బరి బొండాలతో ఎలా బాగున్నాయి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఈ గోల్ఫ్ కిట్స్ తో ఉన్న వెహికల్స్ ఇవి బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్ డిఫరెంట్ గేమ్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి వాళ్ళని కింద పడకుండా పాస్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ట్రాన్సిట్ వల్ల నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంది లగేజ్ యాక్చువల్గా ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో ట్వంటీ కేజెస్ లగేజ్ బ్యాగ్ వేస్తారు సెవెన్ కేజెస్ మన హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంటుంది నేను నా మొత్తం డ్రెస్సెస్ అన్ని లగేజ్ బ్యాగ్లో వేసేస్తాను ఈ ట్రాన్సిట్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టేజ్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అనుకోకుండా ఇది వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ మేము ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చింది లక్కీగా నిరుపమ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇలా రెడీ అయ్యాను కానీ అదర్వైజ్ అదే డ్రెస్ తో త్రీ డేస్ ఉండాల్సి వచ్చేది అందుకని మీ అందరికీ నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటంటే ఒక ట్రావెలింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు మన హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కంపల్సరీ ఇంకొక పేర్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలి ఇది నాకు సెకండ్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ ఒకసారి నెల్లూరు జర్నీలో అయ్యింది ఇది నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకునే సజెషన్ ఫైనల్లీ మా ట్రాన్సిట్ అయిపోయి ఈ మలేషియన్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేసాం ఇప్పుడు సెవెన్ థర్టీకి మాకు న్యూజిలాండ్ వెళ్ళే ఫ్లైట్ ఉంది ఆ ఫ్లైట్లో సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ టోటల్ సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ న్యూజిలాండ్ వెళ్తున్నారు ఇక్కడ మలేషియన్ ఎయిర్పోర్ట్లో డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ మీనియర్ చేసి ఉన్నాయి క్రిస్మస్ టైం అయ్యేటప్పటికి ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్లోను ఈ క్రిస్మస్ ట్రీస్ కనిపిస్తున్నాయి మనం వెళ్ళే రూట్ని మొత్తం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంత టైంలో రీచ్ అవుతాము ఎంత ఏ రూట్లో వెళ్తున్నాము అనేది ఫోటోగ్రాఫిక్గా చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఒక రూట్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ఇంత పెద్ద ఫ్లైట్ వచ్చాం ఫైనల్లీ నైన్ అవర్స్ జర్నీ తర్వాత ఆక్లాండ్కి వచ్చేసాం ఆక్లాండ్లో ఆక్లాండ్లో ఎయిర్పోర్ట్లో ఇది మేము వచ్చిన ఫ్లైట్ ఇది ఇది ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ ఇది మేము వచ్చింది మలేషియన్ ఎయిర్లైన్స్ ఈ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్ ఒక గోల్ఫ్ క్లబ్ లో జరిగింది రేమూరా గోల్ఫ్ క్లబ్ అని ఇక్కడ దీంట్లో జరిగింది రిసెప్షన్ ఫస్ట్ టైం ఇంత లాంగ్ జర్నీ చేయడం అనేది టెన్ అవర్స్ ఇక్కడ కౌలాలంపూర్ నుంచి ఆక్లాండ్కి మళ్ళీ కౌలాలంపూర్ నుంచి మనం హైదరాబాద్కి ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈసారి ఎప్పుడు లేని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాకుండా ఫ్రెండ్స్తో పాటు జర్నీ చేశాను నేను ఫస్ట్ టైము నిరుపమ నాగేంద్ర అండ్ నాగేంద్ర వైఫ్ మాలతీతో మ్యాక్సిమం మేమందరం గ్రూప్లో వెళ్ళాము తర్వాత శారద విమేక్ వచ్చారు అలా ఈ గ్రూప్లో ప్రబ్దాలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ 
ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ మేము కమ్ అండ్ టుగెదర్ ట్రావెలింగ్ చేస్తాము దీంట్లో టూ డేస్ మ్యారేజ్ కానీ అయింది కానీ రిమైనింగ్ టెన్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ట్రావెలింగ్ లోనే అయిపోయింది అంటే ప్రభుదాలు మా కోసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఏ ప్లేసెస్ చూస్తే బాగుంటుందని చెప్పని తను ప్లాన్ చేసి ఆ ప్లాన్ ప్రకారము కరం మాకు చెప్తూ ఉంటే ఆ ప్లే ఆ ప్లేసెస్లో రిజర్వేషన్స్ ఆర్ ఉన్నవన్నీ ముందు ప్రయర్గా బుక్ చేసేసుకుని చేయబట్టి ఇంత సిస్టమేటిక్గా అయిందనిపించింది ఈ జర్నీ వితిన్ టెన్ డేస్లో మ్యాక్సిమం ప్లేసెస్ చూసాము దీంట్లో అన్నిటికైనా నాకు బాగా నచ్చింది క్వీన్ స్టోన్ బాగుంది అంటే మేబీ అక్కడ మేము కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసాం కాబట్టి బాగుంది కానీ ప్రతి జర్నీలోనూ ట్విస్ట్లు ఉంటాయన్నట్టుగాను ఈ జర్నీ స్టార్ట్ అవడమే ట్విస్ట్తో స్టార్ట్ అయింది అట్ ద సేమ్ టైం మధ్యలో క్వీన్ స్టోన్లో కొంతమంది ఉన్న మాతో ఉన్న మెంబర్స్ వన్ డే వాళ్ళకి ఫ్లైట్ డిలే అయ్యి వెదర్ ప్రాపర్గా లేదని చెప్పి డిలే అవ్వబట్టి వాళ్ళ వల్ల మళ్ళీ వన్ డే ప్రోగ్రాము మళ్ళీ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ట్విస్ట్లు ఇవన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఈ జర్నీని కంప్లీట్ చేశాము ఆ జర్నీ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వన్ బై వన్ చూపిస్తాను మేబీ ఒక కంట్రీ ప్రాస్పరస్ అవ్వడానికి నీట్నెస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అలా ఆక్లాండ్లో మెయిన్ నీట్గా అంటే ఈవెన్ ట్రైన్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడికి డస్ట్ని కలెక్ట్ చేసే చేయడం కోసం ఒక హాఫ్ అవర్ కోసం తిరుగుతూ ఉన్నారు అలా బాగుంది ఈ జర్నీ అలానే రోడ్ సెన్స్ రోడ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ రోడ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్తో ఏమాత్రము ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుందంట పనిష్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు లైసెన్స్ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు ఆర్ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఇవ్వడం అవ్వచ్చు ఆర్ వీళ్ళకి పనిష్మెంట్స్ ఇంపోజ్ చేయడం అవ్వచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంట ఆక్లైన్లో అందుకనే వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళు చెప్తున్నారు క్యాబ్ డ్రైవర్స్ లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక్కడ వర్క్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఎవరైనా సరే వర్క్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని తక్కువ ఎక్కువ అనేది లేదు లేదు అనేది అలా వర్కింగ్ అవర్స్లో వాళ్ళు వర్క్ చేసుకోవడము రిమైనింగ్ టైంలో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనిపించింది అంటే రిలాక్స్ అవ్వడం ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ని చూశాను అంటే మేబీ ఒక కంట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్